வணக்கம் தினபூமி நேயர்களே சென்னிஸ் கேட்லேருந்து செப் மரி லூயிஸ் இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஜுன்சார் டிக்கி எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஐம்பது கிராம் ஆனியன் நறுக்கியது பூண்டு பத்து பல் அளவு நறுக்கியது கிரைட்டர் பண்ண சீஸு ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் பொடி ஒரு ஸ்பூன் அளவு கரா மசாலா பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஜீரக பொடி ஒரு ஸ்பூன் அளவு சாட் மசாலா பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் அளவு போன்லெஸ் சிக்கன் ஒரு கிராம் கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கியது இருபது கிராம் முந்திரி திராட்சை ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு இஞ்சி ஜூலியன் கட் பண்ணியது ஒரு அஞ்சு கிராம் அளவு உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு இப்போ வந்து நம்ம போன்லெஸ் சிக்கனை எடுத்து இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து இதை பொடியாக நறுக்கி அப்படியே இதை கீமா பண்ணி இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது சன்ஃப்ளவர் ஆயிலு ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறோம் ஆயில் காஞ்சிட்டு இருக்குது அரைச்சி வச்ச சிக்கனை அந்த மசாலா மிக்சிங் பண்ணியிருக்கிறத வந்து அப்படியே சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிக்கிறேன் இப்போது உருண்டை உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் சூப்பராக ரவுண்ட் ரவுண்டாக அப்படியே உருண்டை பிடிச்சி ரவுண்ட் ரவுண்டாக அப்படியே தட்டி வச்சுக்கிறோம் இதெல்லாம் இமாச்சல பிரதேசில் ரொம்ப வந்து ஃபேமஸான டிஷ் இது அதுக்கு நார்த் சைடில் பாடி அப்படி சொல்லுவாங்க பாடினா மலை பிரதேசம் மலைவாழ் மக்கள் பண்ணி இவ்வளோ ஒரு இனிமையாக சாப்பிடுவாங்க இது நல்லா ருசியாக இருக்கும் ரவுண்ட் ரவுண்டாக பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை ஆயில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போது ஆயிலில் வந்து கொஞ்சமாக ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டு சூடு பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதில் ஸ்லோவாக ஃபயர் பண்ணுறோம் ஃப்ரை பண்ணி இதை ஸ்லோ ஃபயரில் தான் குக் பண்ணணும் நார்த் சைடில் இதுக்கு பேர் ஜுன்சாரி டிக்கி அப்படி சொல்லுவாங்க இதில் சூப்பராக பொன்னிறமாக வரணுங்க ரெண்டு பக்கமாக திருப்பி போடுறோம் ஸ்லோ ஃபயரில் குக் ஆகிட்டே இருக்கு இந்த சிக்கன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்டில் சூப்பராக குக் ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம இதை கீமா பண்ணி நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால அதுக்கு மசாலா போட்டு இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக அது குக் ஆகிடும் ரெண்டு பக்கமாக இதை திருப்பி திருப்பி விட்டுகிட்டே இருக்கிறோம் ஏன்னா கலர் அதிகமாகவும் ஆகிடக்கூடாது பர்ன் ஆகிடும் நல்லா வெந்ததாக என்னன்னு பார்க்கணுங்கிறதுனால ரெண்டு பக்கமாக கோல்டன் கலர் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம எடுக்கிற பதம் ஆகிடுச்சுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஜுன்சாரி டிக்கி வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்டில் இவ்வளோ சூப்பராக கோல்டன் ஃப்ரைடில் அழகாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் சாப்பிட்ற பதத்துக்கு நல்லா வந்துடுச்சு இதை இப்போ ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கிறோம் பாருங்கள் இவ்வளோ கோல்டன் ஃப்ரை சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் கோல்டன் கலரில் இது வந்து ஜுன்சாரி டிக்கி இது வந்து ஸ்நாக்ஸ் டைமில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்க முதல் கொண்டு எல்லோரும் நல்லா சாப்பிட முடியும் பொதுவாக வந்துட்டு எல்லோரும் வெஜிடேரியன் தான் இந்த ஸ்நாக்ஸில் யூஸ் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ரெடி பண்ணி பட் ஆனால் அந்த நான்வெஜ்ஜில் இந்த சிக்கன் கீ கீமா பண்ணி இவ்வளோ அழகாக ஜுன்சாரி டிக்கின்னு இதை வந்து நார்த் இந்தியா சைட்லேருந்து பண்ணுறோம் நம்ம அந்த அந்த இடத்துல பாடி டைப் அதாவது மலைவாழ் மக்கள் இந்த டிஷ்ஷை வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம பக்கமாக இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் இதை தயார் பண்ணுறது மேக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க அது